ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഉരുള പുളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കറുത്ത പുളിയാണെങ്കിൽ പുളിയിഞ്ചിക്ക് നല്ല കറുത്ത നിറം കിട്ടും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുളിയുടെ ചാറ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിച്ചതും രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ നീരെല്ലാം നന്നായി വലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം എടുത്ത് വേണം ഇത് വറുത്ത് എടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ നിറമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ആ പച്ചമുളകിലെ നീരും എല്ലാം വലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെള്ളം വറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ പുളിയിഞ്ച് കേടുകൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് ശർക്കരയിൽ കല്ലങ്ങൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ നകയിൽ നല്ല ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അതേപടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ശർക്കര ഒരുക്കിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആണി ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് ഇത് നന്നായി കുറുകി വരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക പുളിയുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടി ഉടുക്കു എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമം ടേസ്റ്റിനും ഉത്തമം അതുകൊണ്ട് പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി കുറുകിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയി വരുന്നുണ്ട് അധികം കുറുകി പോകരുത് കുറച്ച് കുറുകിയ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിയിഞ്ചി കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക കാരണം അതിന് ആ ചട്ടിയിൽ കിടന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് കുറുകി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്